Hello and welcome everyone, this is Alamin Rahman, you are watching The Way of Solution. Video shuru tii tomadhe shakol ke shagot janat chhi, because aaj ke aamra discuss kore bhaar te shangbidan bha Indian Constitution niya, tomadhe moddhe ane ke aamar ee topic ee thheke class chhe chho, karan ee te aamon ee te topic, jee kono competitive exam aaj ke exercise kono stable RRC hoog, RRC nantare group D bolo, kima NTPC bolo, kima PSC clerkship, jee kono ee te pori kai shangbidan thheke ee te prosno aaj bhe, ee te guarantee aamra janat. तो आज के पर्व में तुम्हारे माध्यम से डिस्कस कर बो भारत के संविधान ने शेख गुरुत्वपूर्ण न प्रश्नों तुरंत गुलाब साल करा चेष्टा कर बो एक तो मंदिर देखा चेष्टा करो तो ये संविधान की जिनिश शहज भावे बोलते के ले मोनी कोरो तुम्हें तुम्हारे बातचीत के एक टा केजी स्कूल हो बात छोटा एक टा इंग्लिश मीडियम एक टा स्कूले बहुत ती कोते चाहो तो तुम्हें तुम्हारे बातचीत के शेखने एडमिशन करा दे चाहो तुम्हारे बातचीत के एडमिशन करने समय से स्कूले के नियमों बोली शंकरान तो देख बे एक टा सिमिलारलि एत बड़ एक देश चालान तरह अंतर्गत यह बर्तमान आठाश्ट राज्य और नती केंद्रशासित अंचल यो के सठिक भाव परचालनार्जन किसू नियमतान्रिक कार्य पद्धति राष्ट्र परचालनार्ज निर्देशात्मक नीति इत्यादि प्रयोजन है सेगल के एकत्रित भारतवर्ष संविधान के बला लिखित जटिल और बृहत्तम एक संविधान तेल संविधान मध्य क्यों हमें लक्ष्य करते फार्ष्ट संविधान मध्य सरकार गठन पद्धति जरा देश चालाबे केंद्र हक राज्य हक कि केंद्रशासित अंचल लेफटनैंट गवर्नर हक से सरकार गठन पद्धति डिसकस कार्य पद्धति क्यों चलो क्षमता और करतब्य कार क्षमता कत दूर अब्धि थक प्रत्येक करतव्य और प्रत्येक जनगणों और करतब्य था आज के तुम्हारे मजे से डिसकस कर मौलिक अधिकार देखो मौलिक अधिकार फांडामेंटाल रईट के जमन देवा हो सतटी छो आगे बर्तमान छटी मौलिक अधिकार मध्य धरा है सम्पत्तर अधिकार के लीगल रईट धरा है आईनी अधिकार धरा है तो मौलिक अधिकार बर्तमान छटी जेखने दो हज़ार दुई साले मन रखे एक इनक्लूड कर शिशु शिक्षार अधिकार से शिक्षार अधिकार मौलिक अधिकार मध्य आना है बर्तमान छटी हमार मौलिक अधिकार तो जमन तुम्हें फंडामेंटाल रईट दिए तुम जो एक भारत नागरिक हो ये छयट मौलिक अधिकार तुम्हार वाक प्रकाश के स्वाधीनता बो जेखने से घोरा फेरा शुरू कर मौलिक जो अधिकार जमन तुम्हें राष्ट्र दिए तेमनी आए का जिस एखे क्ज आज है जर्तव्य नागरिक प्रति करतव्य करतव्य तुम्हें क्यों शेखा ना बाट इट अपना अपनी जन्मे जाए कीरकम देखो हमारे जो जतियों संगीत जो है उठे दाड़ा जतियों पता कौ पड़े थकले तुले सठिक जैगे रखी वन मौलिक करतव्य मध्य एट पड़े प्रत्येक बाबा माँ के तरह बाच्चा के स्कूले पाठाते हैं यूलो समस्तटाई मौलिक करतव्यर मध्य पड़े गुड इविनिंग अल अफ यू गाइज तुम्हारा एके एक जुक्त हो एक बेस भलोभ में आज के क्लस कराते चाहिए अनेक एम सी किूज करो आगे थिरी पोर्सन एक कवर करी आशा करी ग्यारंटी दिए बोलते पर संविधान के प्रश्न पा मस्ट एक मन दिए देखो जरा देखो अवश्य क्लस टीते एक लाइक करो तो ये संविधान कब गृहीत है एर एक पटभूमि एर एक बैकग्राउंड रही है कीरकम उन्नीस सौ छचल्लिस साले कैबिनेट मिशन परिकल्पना कैबिनेट मिशन सूचना अनुजाई गणपरिषद दायित्व न्यस्त कर संविधान गठनर जो गणपरिषद ये गणपरिषद कन्स्टिट्यूशन असेंम्बलि गणपरिषद की गणपरिषद हे विभिन्न प्रदेश व विभिन्न अंचल थे निवाचन माध्यम जो जनप्रतिनिधि तरह के लिए जो कमिटी है से गणपरिषद विभिन्न प्रदेश के निवाचन माध्यम नेवा जो विभिन्न व्यक्तित्व नहीं गणपरिषद गठन करब गणपरिषदे प्रथम अधिवेशन बसे उन्नीस सौ छचल्लिस नाइन्थ डिसेम्बर खूब ही खूब इम्पर्टेंट हमें हैशटैग दिए दिल के हैशटैग दिए दिल खाता लिखे नाओ गणपरिषदे प्रथम अधिवेशन बसे उन्नीस सौ छचल्लिस साले नाइन्थ डिसेम्बर हमें एक् ही एम सी किऊ जिज्ञेस कर सकल बोलते क्योंकि भलोक सकल के हेलो ए गणपरिषदे सर्वशेष अधिवेशन बसे उन्नीस सौ पंचाश साले चौबीस जानुरि यह दुटो डेट जान गलिए ना जाए तो कन्स्टिट्यूशन असेंम्बलि की जिन बोझा गया है गणपरिषद प्रथम और शेष अधिवेशन एखान जो प्रश्न होते गणपरिषद गठने आगे जो पटभूमि बेसिकाली कैबिनेट मिशन परिकल्पना अनुजाई गणपरिषद संविधान रचनार क्षा न्यस्त कर प्रथम अधिवेशन और शेष अधिवेशन कब आसे ये तरह पर खसड़ा कमिटर कथाओ देख खसड़ा कमिटी की जिस यहाँ के देखिए बच्चों आई सी डी एस ए प्रश्न छो खसड़ा कमिटी मान हे संविधान प्रस्तुत करार्जन जो एक नमूना फर एक्साम्पल तुम आज के एक बाड़ी कर एक बड़ो अफिस बनाते चाहो तो अफिस डेकोरेट करार जो जमन एक सीभिल इंजिनियर के दिए एक ब्लू प्रिंट तैरि करी जाके बी नक्शा तैरि करी तरह तो भित स्थापन करी सीमिलारलि खसड़ा कमिटी क्या हे एटाई संविधान रचनार जो नमूना तैरिटा खसड़ा कमिटी मन रेखो उन्नीसश सतचल्लिस साल उन आगस्ट बी एम बी आर अम्बेदकर नेतृत्व खसड़ा कमिटी गठन कर 
তাহলে এই স্টেপগুলো দেখো ফার্স্ট ছিল ক্যাবিনেট মিনিস্টার ক্যাবিনেট মিনিস্টার উনিশশো ছেচল্লিশে ভারতে আসে তাদের উপরে তারা দায়িত্ব দেয় কাদের কে গণপরিষদের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের মেম্বাররা আসবে গণপরিষদের দুটো অধিবেশন মনে রাখবে প্রথম এবং শেষ অধিবেশন এর মাঝে অনেকগুলো অধিবেশন হয় তোমরা প্রথমটা এবং শেষটা মনে রাখবে তাহলে গণপরিষদ হলো এবারে আমরা যে বিষয়টা বলছিলাম সেটা হচ্ছে খসড়া কমিটি খসড়া কমিটিও তোমাদের বোঝা গেছে তো এই জায়গায় তোমরা একটা জিনিস এখান থেকে মনে রাখবে নেক্সট টপিক আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে সংবিধানের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য মন দিয়ে দেখো তো খসড়া কমিটি উনিশশো সালে সংবিধানের প্রথম খসড়া কমিটিটা গঠন করা হয় এবং যার নেতৃত্বে সেটা ছিলেন বি আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে মনে রাখবে এই খসড়া কমিটিতে আমরা লক্ষ্য করব বি আর আম্বেদকরের যেমন নেতৃত্ব বা ভূমিকা রয়েছেন তিনি কিন্তু পরবর্তীতে সভাপতি আমরা এখানে লক্ষ্য করব। এবারে সংবিধানটা কবে বাস্তবায়িত হচ্ছে সেই ডেটটা একটু দেখার চেষ্টা করো যাকে আমরা বলি উনিশশো সালের ছাব্বিশে নভেম্বর গৃহীত হয় এখান থেকে আবার দুটো এমসি কিউ হয় আমরা অনেক সময় গিলিয়ে গুড়িয়ে ফেলি যে সংবিধান কবে গৃহীত হয় এবং সংবিধান কবে থেকে কার্যকরী বা বাস্তবায়িত হয় ফর এক্সাম্পল আজকে আমরা একটা প্ল্যান করলাম যে আমাদের এই জায়গায় একটা নতুন অফিস বানাবো তো সেটা যদি যতক্ষণ আমি ইমপ্লিমেন্ট করব যতক্ষণ ইমপ্লিমেন্ট মানে হচ্ছে বাস্তবায়িত করা যতক্ষণ ইমপ্লিমেন্ট করবো তার তো কোনো ভ্যালু নেই তো সংবিধান গৃহীত হচ্ছে মনে করো উনিশশো সালের ছাব্বিশে নভেম্বর বাট কার্যকর হচ্ছে বা ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে উনিশশো সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি থেকে ক্যাবিটে ক্যাবিনেট মিশন কি কারণে ভারতে আসেন প্রশান্ত মণ্ডল আই থিঙ্ক তুমি পরে জয়েন করেছো তোমাকে বলে রাখি আর একবার উনিশশো সালে ক্যাবিনেট মিশন একটা পরিকল্পনা নাই সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে এবং গণপরিষদের উপরে ন্যস্ত করে সেই দায়িত্বটা সেই জন্যই ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে এবং সালটা মনে রেখো উনিশশো তাহলে এই এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেটা বক বক করলাম এটা হচ্ছে পটভূমি এই গল্পটা মনে রাখতে পারলে এবারে তোমরা প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবে তো আমাদের এই সংবিধান সর্ববৃহৎ জটিল এবং লিখিত সংবিধান এবং এখান থেকে আরেকটা প্রশ্ন আসে কোন কোন দেশের সংবিধান আনরিটেন বা অলিখিত তোমরা কমেন্টে জানাও আমি একটু পরে এমসি কিউ থেকে সেটা জেনে নেব তোমাদের মাধ্যমে ক্লিয়ার তো সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য আমরা কি লক্ষ্য করতে পারি সংবিধানের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করব যে সময় সংবিধান রচনা করা হয় তিনশো পঁচানব্বইটি ধারা আটটি তপশিল ছিল বা শিডিউল ছিল বর্তমানে আমরা সংবিধানে চারশো পঁয়ষট্টিটির বেশিও ইংলিশ বেঙ্গলি মিক্সড হয়ে গেছে আমি এই জায়গায় লিখে দিতে চাই ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ফাইভটির বেশি কিন্তু আমরা আর্টিকেল বা ধারা লক্ষ্য করতে পারি এবং বারোটি তপশিল বা শিডিউল লক্ষ্য করতে পারি এখান থেকে তোমরা প্রশ্ন পাবে যে পঞ্চায়েত রাজ সংক্রান্ত কত নম্বর তপশিল এই যে বারোটি তপশিল ওয়ান টু থ্রি ফোর করে টুয়েলভ এগারো নম্বর এবং বারো নম্বরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বারো নম্বরে তোমার পৌরসভা সংক্রান্ত বিষয় পৌরসভা এই যে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সংক্রান্ত এবং এগারো নম্বর তপশিলে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি সংক্রান্ত রয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কত নম্বর তপশিলে কি নিয়ে ডিসকাস করা হয়েছে আর এই যে বাইশটা অংশ দেখছো বা বাইশটা পার্ট দেখছো ওখান থেকে ফার্স্ট পার্টে কি ডিসকাস করা হয়েছে পার্ট ওয়ানে কি ডিসকাস করা হয়েছে বলতে পারবে পার্ট ওয়ানে ডিসকাস রয়েছে ভারতের এই যে মূল ভূখণ্ড সরকার বা প্রশাসন সেটা সম্পর্কে ডিসকাস করা হয়েছে পার্ট টুয়ে ডিসকাস করা হয়েছে নাগরিকত্ব সম্পর্কে পার্ট থ্রিতে ডিসকাস করা হয়েছে যাকে আমরা বলবো মৌলিক অধিকার সম্পর্কে পার্ট থ্রিতে আমরা ডিসকাস করেছি সুতরাং খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবিধানের কোন পার্টে আমরা কি ডিসকাস করেছি সেটা যেন মনে থাকে এবং মনে রাখবে পার্ট ফোরে কিন্তু আমরা ডিসকাস করেছি যে নির্দেশমূলক নীতি এখন এই জায়গায় একটা বিষয় কাজ করে যে নির্দেশমূলক নীতিটা কী জিনিস নির্দেশমূলক নীতি হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতি ফর এক্সাম্পল আমরা যদি একটা মৌচাক এখানে কল্পনা করি একটা মৌচাক কল্পনা করি দেখবো মৌচাক এরকম কতগুলো সেল বা কতগুলো এরকম ছোট ছোট কক্ষ নিয়ে একটা সুন্দর মৌচাক গঠন হয়েছে তো প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে যদি সম্পর্ক ভালো থাকে তাহলে সম্পূর্ণ গোটা চাকটার মধ্যে কিন্তু সম্পর্ক ভালো থাকবে তো বর্তমানে আমার ভারতবর্ষ আঠাশটি রাজ্য এবং নটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে বিভক্ত তো প্রত্যেকটা রাজ্যের মধ্যে এবং কেন্দ্রের মধ্যে যদি সম্পর্কটা সুসংবদ্ধ থাকে তবেই কিন্তু গোটা দেশটার অর্থনৈতিক সামাজিক সব দিক দিয়ে উন্নতি করা সম্ভব এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি নির্দেশমূলক নীতির ওপরে কাজ করে ক্লিয়ার আচ্ছা এবারে আমরা আছে ফার্স্ট এম সি কিউটি ডিসকাস করবো কোন দেশে লিখিত সংবিধান নেই আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলছিলাম ভারতবর্ষের সংবিধানটা যেমন রিটেন সংবিধান ভারতের সংবিধানটা যেমন লিখিত জটিল সংবিধান তো কাদের সংবিধান লিখিত নয় তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তো বেসিক্যালি ওপরের সবগুলি যেমন ইসরায়েল বলো নিউজিল্যান্ড সৌদি আরব কানাডা কারোরই কিন্তু লিখিত কোনো সংবিধান নেই পরবর্তী প্রশ্ন আজ পর্যন্ত সংবিধানের কত বার প্রস্তাবনার অংশ খুব গুরুত্বপূর্ণ এই প্রস্তাবনা কি জিনিস 
তোমরা যদি একটা সরকারি বই লক্ষ্য করো সরকারি বইয়ের উপরে একটা জিনিস লেখা থাকতো না এই যে জায়গাটা যে আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র গড়ে তুলতে শপথ দিচ্ছি এই যে উই আর দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া এই যে জিনিসটা লেখা থাকতে এটা হচ্ছে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা প্রস্তাবনা মানে হচ্ছে ভূমিকার অংশটা মনে রাখবে এই প্রস্তাবনার জনক বলা হয় কে তোমাদের থেকে আমি শুনব প্রস্তাবনার জনক আমরা কাকে বলে থাকি তোমাদের থেকে শুনবো তো এই যে প্রস্তাবনাটা কয়বার মাত্র সংশোধন করা হয় প্রস্তাবনা মাত্র একবার সংশোধিত করা হয়েছিল উনিশশো ছিয়াত্তর সালে যেটাকে বিয়াল্লিশতম অ্যামেন্ডমেন্ট বা ফর্টি টু অ্যামেন্ডমেন্ট বা বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীতে এই প্রস্তাবনার অংশটি সংশোধিত করা হয় এখান থেকে তোমাদের প্রশ্ন আছে তোমরা লক্ষ্য করবে এই যে এখানে দেখবে বোল্ড করে কিছু কিছু লেখা থাকে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক সার্বভৌম প্রশ্ন আছে এইগুলি ভারতের সংবিধানের কোথায় আমরা লক্ষ্য করতে পারি সবগুলোই কিন্তু প্রস্তাবনার অংশ সবগুলোই প্রস্তাবনের অংশ নো ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার জনক কাকে বলা হয় কে উত্তর দেবে তোমাদের মধ্যে উত্তরটা কিন্তু এখনো পাইনি উত্তরটা দাও আমাকে পরবর্তী প্রশ্নে আসি ভারতের রাজনীতির মূল উৎস কি তো রাজনীতি মানে কি আজকে কেন্দ্র সরকার বলো বা রাজ্য সরকার সব কিছু কি জনগণের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত তাই তো গণতান্ত্রিক আমাদের রাষ্ট্র তাই সাধারণ ভোটারই হচ্ছে আমাদের মূল উৎস বা মূল শক্তি পরবর্তীতে একটা তোমাদের জেনে মানে বিগত বছরের প্রশ্ন তোমাদেরকে দিচ্ছি বলেই একটু তোমরা মিক্সড দেখতে পাবে তো পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি নিজের কোন পর্বত শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পড়ে তো ইটস অবভিয়াসলি অপশান বি হবে সঠিক উত্তর যে শৃঙ্গলীলা পর্বত শ্রেণী তাই তো নো বিআর আম্বেদকর নয় তোমাদের থেকে শুনব পরবর্তীতে একটা প্রশ্ন এসেছিল একটা ডাব্লিউ বিসি এস এসেছিল একসময় তাকাভি বলতে কি বোঝায় তোমাদের মধ্যে হয়তো অনেকে বলতে পারবে তাকাভি বলতে আমরা কি বুঝি কৃষক ঋণ এক ধরনের উর্বর জমি হিন্দুদের উপরে আরোপিত কর নাকি অনুর্বর জমি তাকাভি বলতে বোঝাই কৃষকদের ঋণ অর্থাৎ অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার কৃষক ঋণ পরবর্তীতে তোমাদের থেকে শুনতে চাই গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন এই যে কনস্টিটিউশনাল যে অ্যাসেম্বলি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম গণপরিষদ সেই গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন কবে বসেছিল ছয়ের দাগের প্রশ্ন করা হয়েছে খুবই সিম্পল প্রশ্ন ছয়ের দাগের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আমরা যদি দেখার চেষ্টা করি অপশান সি বলেছে তোমরা ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ একেবারে সঠিক উত্তর নেব যে প্রথম অধিবেশন আমরা দেখবো উনিশশো ছেচল্লিশের নাইনথ ডিসেম্বর একদমই তোমরা সঠিক উত্তর দিয়েছ থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ যারা যত প্র্যাকটিস করবে তত তোমাদের উপকার সে অনলাইনে হোক বা অফলাইনে নিজে বই থেকে প্র্যাকটিস যত করবে তত তোমাদের উপকার পরবর্তী প্রশ্ন ভারতের পার্লামেন্ট কি নিয়ে গঠিত বা প্রশ্নটা এইভাবেও হতে পারে ভারতের পার্লামেন্টের অংশ কাদের কি নিয়ে গঠিত জলি জিও একেবারে সঠিক উত্তর দিয়েছ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ সংবিধানের প্রস্তাবনার উত্তরটা ভারতের পার্লামেন্ট কি নিয়ে গঠিত সেটা হচ্ছে সাতের দাগের ক্ষেত্রে অপশান ডি দিচ্ছ তোমরা লোকসভা রাজ্যসভা এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে নিয়ে ভারতের পার্লামেন্ট গঠিত হয়েছে তোমরা একটু আগে বললে না এই যে তাকাবি বলতে আমরা কৃষক ঋণ বোঝাই এই যে প্রশ্নের উত্তর দিলে তাকাবি বলতে আমরা কৃষক ঋণ বোঝাই এই প্রশ্ন আবার একটা এখান থেকে ঘুরিয়ে হয় এই তাকাবি যে কৃষক ঋণ ব্যবস্থা কে চালু করেছিলেন বা কোন সুলতান কৃষকদের এই তাকাবি নামক কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করেছিলেন আটের দাগের প্রশ্ন করা হয় এক্ষেত্রে উত্তরটা কি হয় বলতো অপশান এ মোহাম্মদ বিন তুগলক তাকাবি মানে মনে রাখবে কৃষি ঋণ আর এটা চালু করে মোহাম্মদ বিন তুগলক পরবর্তী প্রশ্ন দেখার চেষ্টা করো গণপরিষদের সহ সভাপতি কে ছিল এই যে কনস্টিটিউশনাল অ্যাসেম্বলি বলছে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে যে জনপ্রতিনিধি গণপরিষদ গঠন করছে ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ অনুসারে যারা সংবিধান রচনার দায়িত্বটা নেবে তো গণপরিষদের সহ সভাপতি কে ছিলেন রাজেন্দ্র প্রসাদ বি এন রাও এইচ সি মুখার্জি অর ডক্টর সচ্চিনন্দন সিনহা এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এইচ সি মুখার্জি ইজ অ্যাবসুলেটলি রাইট অ্যান্সার এই সি মুখার্জি পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে মুঘল সাম্রাজ্যের সরকারি ভাষা বা মুঘল আমলে তাদের সরকারি ভাষাটা কি ছিল তো সেটা হচ্ছে অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার সেটা হচ্ছে ফার্সি ভাষা ছিল মুঘল সরকারের বা মুঘল সাম্রাজ্যের সরকারি ভাষা আচ্ছা তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে উঠতে পারোনি অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন প্রেস করে নাও চেষ্টা করব তোমাদের জন্য প্রতিদিন মক টেস্ট নিয়ে আসার জন্য আর আজকে তোমাদের সানডে বার্তার এপিসোডটা আমি যদি করতে হয় তাহলে সাড়ে দশটার পরে লাইভে আসবো সানডে বার্তা তোমাদের অনেক প্রশ্ন থাকে সেইগুলো ডিসকাস করব 
পরবর্তীতে তোমাদের দেখো যতক্ষণ আমি এতক্ষণ ধরে যা ডিসকাস করেছি সেটাই হচ্ছে এখানে তোমাদের রয়েছে ভালো করে আমি একবার সাজিয়ে দিই তোমরা লক্ষ্য করলে আমাদের সংবিধানের বাইশটা পার্ট লক্ষ্য করতে পারি তাই তো বাইশটা পার্ট লক্ষ্য করতে পারি তপশিল বা শিডিউল যাকে আমরা বলি শিডিউল আমরা কত লক্ষ্য করলাম বারোটি তপশিল লক্ষ্য করতে পারলাম তো এই পার্ট যে আমার বাইশটা পার্ট এক দুই তিন চার করে আপ টু টোয়েন্টি টু তো এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম চারটি পার্ট যেমন প্রথম পার্টে ভূখণ্ডের কথা বলেছি আর দ্বিতীয় পার্টে তোমাদেরকে বলেছি নাগরিকত্ব পার্ট থ্রিতে আমি তোমাদেরকে বলেছি মৌলিক অধিকারকে বলা রয়েছে পার্ট ফোরে যেমন যে নির্দেশাত্মক নীতি সেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে তো সেটাই এখানে আমি আর একবার ডিসকাস করেছিলাম যে মৌলিক অধিকারের মধ্যে কোনগুলো এখান থেকে দুটো প্রশ্ন আছে বর্তমান মৌলিক অধিকার কয়টি সম্পত্তির অধিকার বর্তমান লিগাল রাইট আইনি অধিকার এটা কত কততম সংবিধান সংশোধনীতে এটা করা হয়েছিল আরেকটা প্রশ্ন আসে এখান থেকে সালটা তোমরা মনে রেখো দু সালে দু সালে শিক্ষার অধিকারকে এই মৌলিক অধিকারের মধ্যে ধরা হয় আর এখান থেকে আরেকটা প্রশ্ন আসে রাইট টু এডুকেশন রাইট টু এডুকেশন যেটা মানে বিনা ব্যয়ে যে শিশু শিক্ষা আইন এটা মনে রাখবে রাইট টু এডুকেশন যে অ্যাক্ট সেটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড অ্যান্ড নাইন বিনা ব্যয়ে যে শিশুদের শিক্ষা এই দু হাজার দুই এবং নয়টা যেন গলিয়ে ফেলো না ক্লিয়ার এবারে এই মৌলিক অধিকার আমার ছটা সাম্যের অধিকার যাকে আমরা বলি রাইট টু ইকুয়ালিটি প্রত্যেকের সমান চোখে দেখতে হবে এই উঁচু বর্ণ নিচু বর্ণ ওইভাবে কিন্তু নয় প্রত্যেকের সমান বর্ণ ভারতবর্ষ দেখি সংবিধান বলছে স্বাধীনতার অধিকারকে আমাকে দেওয়া হয়েছে রাইট টু ফ্রিডম আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে শোষণের বিরুদ্ধে এক্সপ্লেনেশন এগেনেস্ট তোমাকে মানে শাসক যারা থাকবে তারা কখনই যারা কাউকে শোষণ করতে পারবে না সেটা কিন্তু এখন তো আর একতান্ত্রিক চলছে না বা রাজতান্ত্রিক চলছে না একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শোষণের বিরুদ্ধে তোমার একটা অধিকার থাকবে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ভারতবর্ষে প্রত্যেকের যেমন বাক প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে আজকে আমরা দেখছি হিন্দু মুসলিম শিখ জৈন প্রত্যেকের যেন ভাই ভাই বা একে অপরের কমিউনাল হারমোনি মেনটেন করে আমাদের রাষ্ট্রটা সঠিকভাবে চলছে সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার মনে রাখো এটা কিন্তু অ্যাড হয় ভারতের সংবিধানের মধ্যে এবং সংবিধান প্রতিকারের অধিকার বা এটাকে বলা হয়ে থাকে সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার এটা কি জিনিস বলো তো উপরের যে পাঁচটা এই যে অধিকার নিয়ে কথা বললাম এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই পাঁচটা অধিকার থেকে যদি তুমি বঞ্চিত হও সেক্ষেত্রে তুমি আদালতের দ্বারস্থ হতে পারো সাংবিধানিক প্রতিকারের জন্য বাট রিমেম্বার ওয়ান থিং যখন কিন্তু মনে রাখবে জরুরি অবস্থা কার্যকর বা জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকবে তখন কিন্তু এই আবেদনটা কিন্তু তুমি করতে পারবে না আদারওয়াইজ এই শহরটা সম্পর্কে তুমি যখন তখন আবেদন জানাতে পারবে কি অবস্থা সকলের সকলের মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে বা বোধগম্য হচ্ছে তো আমাকে একটা জিনিস বলো কেননা এই সংবিধান ভাই এমন একটা জিনিস যেখান থেকে প্রশ্ন আসে মাস্ট হুম দু হাজার দুইটা আর একবার বলো রবিন একদমই যখন আমরা ক্লাস করি ক্লাস সম্পর্কিত প্রশ্ন করবে আমি অবশ্যই ফিডব্যাক দেব দু হাজার দুইতে কী করা হয়েছিল আমাদের এই যে সংবিধানে এই যে শিক্ষার বিষয়টা তোমরা দেখছো না শিক্ষা বিষয়ক অধিকার এটা কিন্তু আমাদের মৌলিক অধিকার ফান্ডামেন্টাল রাইট এই যে শিক্ষার অধিকারটা দু হাজার দুইতে অ্যাড করা হয়েছিল ক্লিয়ার চলো এখানে তোমাদের আবার কোনটা কত নম্বর ধারার মধ্যে রয়েছে যেমন সাম্যের অধিকার চোদ্দ থেকে আঠেরো নম্বর ধারার মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতার অধিকার উনিশ থেকে বাইশ নম্বর ধারা শোষণের বিরুদ্ধে যে আমরা অধিকারটা সেটা তেইশ থেকে চব্বিশ নম্বর ধারা ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার পঁচিশ থেকে আঠাশ ধারা শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকার উনতিরিশ এবং তিরিশ ধারা সংবিধান প্রতিবেদনের অধিকার মানে এই পাঁচটা থেকে বঞ্চিত হলে তার জন্য সলিউশনের জন্য যে অধিকারটা রয়েছে সেটা সংবিধান প্রতিবেদনের অধিকার আর বত্রিশ থেকে দুশো ছাব্বিশ ধারা তাই এগুলো আমরা এতক্ষণ নিয়ে যতটা কথা বললাম এটা হচ্ছে মৌলিক অধিকার এবারে একটা বিষয় আছে মৌলিক কর্তব্য কী জিনিস ভারতের সংবিধান আমাকে এতগুলো মৌলিক অধিকার দিচ্ছে এতগুলো রাইট দিচ্ছে তো আমাদের জনগণ হিসেবে বা একজন অ্যাওয়ারনেস সিটিজেন হিসেবে আমাদের কী কর্তব্য থাকে দেশের প্রতি দেশের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য সেটা হচ্ছে নৈতিক দায়িত্ববোধ নৈতিক দায়িত্ববোধ আমাদের নাগরিকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জ্বালিয়ে তোলা আজকে ভারতের ইন্ডিয়ার ক্রিকেটের ম্যাচ আমরা দেখতে গেলে যখন জাতীয় সঙ্গীত হয় আমরা কিংবা সমস্ত গ্যালারি ভর্তি লোক উঠে দাঁড়াই কেন কারণ এটা আমাদের মৌলিক কর্তব্য মনে রাখবে ভারতের সংবিধানে আগে মৌলিক কর্তব্য ছিল দশটা বর্তমানে মৌলিক কর্তব্য একটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এগারোটি তো সে এগারো নম্বরে কোনটা অ্যাড হয়েছিল এই যে দু হাজার দুই সালে ছিয়াশিতম সংবিধান সংশোধনীতে যে তোমার বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাতে হবে শিক্ষা দিতে হবে এটা অ্যাড করা হয়েছিল তারপরে এগারো নম্বর হয় দশটা ছিল মৌলিক কর্তব্য তারপরে একটা অ্যাড হয় যে শিক্ষার অধিকার এই যে ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সী প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে
মৌলিক অধিকার বললে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বলবে আর মৌলিক কর্তব্য বললে রাশিয়ার সংবিধান সেখান থেকে আমরা এই তথ্যটা নিয়েছি সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে দেখো তোমাদের যদি ডিমান্ড থাকে ক্লাস করাতে কোনো কষ্ট হয় না বা তোমাদের যখন প্রয়োজন থাকে আমি মনে করি এই সংবিধান চ্যাপ্টারটা যারা মন দিয়ে করলে তোমাদের বেসিক কিছু থিংস আমি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করতে পেরেছি এবং আমি আশাবাদী এখান থেকে তোমরা বেশ কিছু প্রশ্ন পাবে দেখে নিও পরীক্ষা শেষে তোমাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে নতুন দর্শক হলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে নাও দাও ওয়েব সলিউশনে ভিডিওটিতে প্রচুর পরিমাণে লাইক করো আর পিডিএফ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাও ভিডিওর ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক আছে অনেক সময় লিঙ্কে ক্লিক করলে লিঙ্ক ফেল্ড দেখায় সেক্ষেত্রে তোমরা যেটা করবে টেলিগ্রাম অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে লগ করে সার্চ বাটনে গিয়ে দাও ওয়েব সলিউশন কিংবা গুগলে লেখো দা ওয়েব সলিউশন টেলিগ্রাম পেয়ে যাবে সেখান থেকে জয়েন করে নাও সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আন একাডেমিতে ফ্রি লাইভ ক্লাস বিল টু আন একাডেমিতে আমি করাবো সংবিধানটাকে ধরে ধরে করাবো একেবারে বেসিক থেকে প্রথম ক্লাসে কি করাবো দেখো গণপরিষদ প্রথম ক্লাসে ক্যাবিনেট মিশন তারপরে গণপরিষদ তারপরে খসড়া কমিটি তারপরে প্রস্তাবনা প্রথম ক্লাসে যাবে দ্বিতীয় ক্লাসে যাবে ফান্ডামেন্টাল রাইট মৌলিক অধিকার এবং মৌলিক কর্তব্য যাবে তৃতীয় ক্লাসে আমরা আসব যে বাইশটা পার্ট বারোটা তপশিল এইগুলো নিয়ে তৃতীয় ক্লাস করব আমি অলরেডি শিডিউল করে রেখেছি আগামী কাল আমি কোনো ক্লাস রাখছি না তার পরের দিন থেকে আমি ক্লাস করাতে পারব ঠিক আছে চল কোনটি মৌলিক অধিকার নয় অতনুমণ্ডল এই যে সম্পত্তির অধিকার বর্তমানে ওটা এখন লিগাল রাইট হয়ে গেছে ওটা কিন্তু এখন আর কোনো মৌলিক অধিকার নয় হ্যাঁ সমাপ্তি এখন আর বেশি ক্লাস দেওয়া হচ্ছে না ইউটিউবে আসলে আমার স্টুডিওর কাজ চলছে তো আশা করি স্টুডিও সেট তৈরি হয়ে গেলে দারুণ একটা এনভায়রনমেন্ট থেকে তোমরা লাইভ ক্লাস দেখতে পাবে এরকম ছোট করে আমাকে নয় পুরো বড় হোয়াইট বোর্ডের মাধ্যমে আমাকে দেখতে পাবে তার জন্য স্টুডিওর কাজ চলছে আশা করি ওটা কমপ্লিট হয়ে গেলে তোমাদের মাঝে দিতে পারবো হ্যাঁ এক্সাক্টলি ঋত্বিক ঘোষ হ্যাঁ প্রস্তাবনার জনক তো ওটাই আমি তো সেটাই বলছি যে প্রস্তাবনার জনককে প্রস্তাবনা মানে কোনটা এই যে আমরা ভারতের জনগণ উই আর দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া যেটা বইয়ের সামনে লেখা থাকে না প্রস্তাবনা সেই প্রস্তাবনা মাত্র একবারই সংশোধিত হয়েছিল মনে রাখবেন সেই প্রস্তাবনার জনক ঠিকই তো বলেছ তুমি আর ঋত্বিক ঘোষ গুড গুড ভেরি গুড ঠিক আছে একেবারে মঞ্জুর আমরা আরও বেটার তোমাদেরকে প্রোভাইড করব আমার স্টুডিওটা সেট হলে সকলে দোয়া করো আশীর্বাদ করো যাতে আমরা খুব দ্রুতই সেখানে শিফট করে যেতে পারি সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ খুব দ্রুতই টেলিগ্রামে যুক্ত হয়ে নাও তোমরা আর আমি সানডে বার্তার এপিসোডটা করে দিচ্ছি রাত্রে লাইভে আসবো সাড়ে দশটার পর তখন ডিসকাস হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ ফর ওয়াচিং দিস ইন্টারেস্টিং ক্লাস ইফ ইউ রিয়েলি এনজয় দিস ক্লাস ডোন্ট ফরগেট টু হিট দ্য লাইক বাটন কোনো প্রশ্ন থাকলে সংবিধান সংক্রান্ত কমেন্টে জানিও বা তাড়াহুড়ো করে বলতে গিয়ে কোনো অংশ যদি মিস করে যায় তোমরা সেখানে কমেন্টে শুধরে দিও দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে আগামী পর্বে সে পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিজের খেয়াল রেখো পরিবারের খেয়াল রেখো অ্যান্ড ফাইনালি রেডি টু ফাইট ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম আর যারা কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য আন একাডেমিতে জয়েন করতে চাইছো চোখ বন্ধ করে আন একাডেমিতে জয়েন করতে পারো আমরা সেখানে তোমাদের জন্য নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা করেছি নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করো